I think Henrik Lundqvist is, for some people, a fashion icon. For other people, he's a hero. Uh, for the people of New York, he's the king. And uh, for me, he's a very good friend. My name is Stefan Ferber. I'm the creative director of Stefan F. From our very first meeting, we, we connected. I had this meeting actually with another huge uh, icon, not in fashion, but in ice hockey. His name is Matt Sundin. Uh, I believe they won the Olympics together, actually, in 2006. So he told me, listen, if you're going to New York, I'm going to put you together with Henrik Lundqvist. Do you know him? I say, of course. I'm a, a fashion geek, but I'm even more in, into sports, actually. So of course I know, uh, know him. I don't think that people actually understand in Sweden how big Henrik is. But when he came here, he became more than just uh, an athlete. Of course, it's an extra pressure because Henrik is as big as he is in fashion. One, two, three. But uh, I'm not afraid to put myself out there. Still, I'm, I'm humble, uh, but there is a reason why I went to New York. I have to, you have to believe in yourself. It's challenging, but I, but, I, but I love that challenge. I love the chance to be in New York. I love the chance to be in US. I love to operate here. Uh, and I love to work with Henrik because that, that uh, drags out the best of me, the very, very best all the time. And, uh, and what can I say? I mean, he inspired me so much. Henrik is very classic in his style. And he knows how to put himself together. People think maybe that he has a lot of stylists around him and everything, but I think actually he picked everything by himself. And of course, I show him stuff sometimes, what I think he would be great in, or when he comes to the store, we, we do it together. So I'm going to up the first plug that Henrik had on me, and it's actually a handmade Swedish Renskins jacket, that was made in Dalarna. It's made in my signature color, the royal blue, with a very clean foder. Jättestolt. Jag gjorde bara tio stycken. Henrik är en av de få som har den här jackan. Det här är nog min favorit av alla produkter som jag har gjort. Den gjordes eh, faktiskt tillägnad min, min mormor eh, som heter Lilly. Lilly-kollektionen eh, för något år sedan. Eh, den här plagget eh, var Henrik först ut med av alla. Eh, det har bara gjorts 12 stycken totalt. Och eh, det, det här printen är väldigt signifikativt för, för Stefan F. Nothing can't be forced, because if it's forced, it's no good. I always constantly tell him, don't buy anything, or don't eh, say yes to something if you don't like it. Because this, the, first of all, the things I'm doing is very limited and, and, and unique in that matter, so I don't want a piece being in his closet and not be wearing it. That, that's number one. Uh, number two, I want him to feel like an even better Henrik when he puts my clothing on. So, uh, nej, men jag hörde att du, uh, det kommer upp ett, ett uh, event här förmodligen med uh, Henrik Lundqvist Foundation. Så att, uh, jag visar det här i bild och sen så kommer vi såklart ses i New York och, och ta det vidare därifrån. Men, men jag vill ändå uh, visa upp det nu lite vad jag har på gång. Så att, eh, jag visar dig först, och okay. först visar jag dig en, en tuxedo jacket, eh, en double breasted, så får vi se vad du tycker. Den här dubbel, double breasted sitter alltid jäkligt bra. Det känns lite som nyckeln till double breasted om det ska kännas rätt att fick. Den måste vara där. Ja. Eh, det är både vid sidorna och armarna så det inte känns så boxig. Det brukar du lösa jäkligt bra. Ja. Nej, men jag, jag, och det löser vi på den här också. Vi kommer gå på... Typ samma modell som vi har gjort tidigare. Det var att vi, 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 vi leker med tygerna och med knapparna på den här. Så jag, jag tror att det kan bli vettigt. Minadsblå eller? Ja, det är minadsblå. Minadsblå med minadsblå. Exakt. Och så är det en, en liten, liten print i tyget. Eh, faktiskt så visar jag upp det för dig första gången när vi var på 
eh, New York Fashion Week. Då visade jag det här tyget. Jag tror inte du kommer ihåg. Men jag reagerade på att du tyckte om det. Så tänkte jag, då, då gör jag en sån här till dig så får vi se. Så det är ett alternativ. Sen ska jag visa dig sam, samma tyg fast i eh, en single-breasted. Bara en vanlig kavaj. Eller rättare sagt, det är kostymen som inte är double-breasted. Och det är också med täckta knappar. Det är exakt samma tyg. Eh, som också är lite åt det där minat blå. Eh, beroende på om du känner att du vill vara... Jag menar, för, förra eventet som var för Henrik Lundqvist Foundation, då hade du på dig en double-breasted till svart i mesh wool. Eh, jag vet inte om du vill gå hela vägen och köra eh, tuxedo den här gången, eller om du kan tänka dig att ha en, en vanlig klassisk ja, kostym så att säga, fast med lite edge på såklart. Ja. Uh, men jag gillar den blå. Det kontrasten med den blå och svarta är himla snyggt. Uh, har nog inte riktigt bestämt dresscoden till eventet, så det kan vara bra att ha uh, en av varje redo. Så får vi se vilken, uh, vilken nivå vi lägger oss på på dresscode. Om vi ska köra taxido eller bara uh, cocktail och köra svart kostym. Even though we produce most of the stuff in Italy, uh, it's very important to, to remember our heritage because we both of us is very of course proud of being Swedish. So uh, so uh, what I did actually was this special lining in my own clothing which means that I made the, the royal blue with the color of Stefan F with the yellow is the Swedish flag. So that that was the whole case with that. So uh, so of course I told Henrik about this and uh, and I think that's just I don't think that's a deal breaker for him but I think it's a funny thing that we we doing this. Hur är det annars där hemma? Har du fått vila någonting eller är det bara en massa springa runt? <laughs> ja, men sommar det är en bra blandning av att ta det lite runt och göra en massa grejer som inte är inne med under säsongen. Så det, ja, men det var bra. Det var rätt bra. Det var bara en del resande och också spenderade mycket tid här på västkusten i Sverige. Så man har hunnit träffa mycket vänner och familj och kunna koppla av. Så det, det var en bra blandning. I fattar, I fattar. Of action or total loop. I fattar. Oh, I'm really bro. When when I uh, looking at TV and I see them that he is wearing my double breasted before a very important game. Of course, it feels extra good because it's important for him to wear the right stuff at the right right moment. So, uh, so I'm very very proud, very very proud because it's uh, I mean they are on stage and it's important and it's a lot of pressure on these guys. So if he make a decision that morning or maybe the day before to wear Stefan F before the game starts. That means that uh, I'm a part of that win if they win. If they lose, I don't care about it.